marca personal para mí es eh, lo que dicen de ti cuando tú no estás ahí, cuando tú no estás en ese, en ese lugar. Creo que esa es una muy buena definición de marca personal. Marca personal tiene que ser algo que te identifique a ti, 100%. Entonces, en, en base a eso, eh, nace de un conocimiento personal eh, muy importante. Yo creo que la marca personal debe representarte para que sea sustentable en el tiempo. Muy importante porque al final con la marca personal tú puedes tener o ejercer un poquito de control sobre la imagen que tú quieres que demostrar y lo que tú quieres que posicionar de, de ti. Entonces yo creo que eso es muy importante a la hora de encontrar un trabajo nuevo, a la hora de tener mejores clientes y a la hora principalmente de tener mayores oportunidades de, de crecer tanto en lo personal como en, como en lo profesional. Cada uno de los deportistas, yo lo que hago normalmente al principio es conversar con ellos y ver cuáles de todos esos valores son los que mejor los reflejan. Y luego ya vemos cómo los comunicamos. O sea, de qué forma. Sí, depende mucho de cómo son de personalidad también. La idea es que siempre esos valores y la forma de comunicar esos valores encaje con su personalidad. Que no se vean distintos por comunicar determinada, determinada cosa. Mira, lo, lo primero es un proceso de autoconocimiento. Un proceso de saber quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos y de ahí sacar tres valores. Yo siempre recomiendo trabajar entre tres y máximo cinco valores porque ya más allá de eso eh, la gente tiene una comunicación difusa y la idea es que tú quedes posicionado de determinada manera. Ese, ese es el ideal. Entonces, el primer, la primera parte es definir esos valores. Eso, entre tres y cinco valores, el proceso de autoconocimiento. Luego ya viene eh, cómo yo voy a comunicar, cuál va a ser mi mensaje, cuál va a ser mi lema personal, eh, qué es lo que yo voy a tratar de un poco de transmitir cuando me toque hablar en una entrevista, cuando hable por mis redes sociales, cuando me comunique con la gente, etc. Y finalmente ya definir cuáles son los canales, cuáles son esos canales por los cuales yo quiero transmitir la información. Bueno, mira, aquí pasa mucho que, que hay empresas que, claro, sin saberlo obviamente, eh, vinculan sus redes sociales eh, para que un mensaje salga en las tres redes sociales de forma inmediata, de forma automática. Eso no, no está bien, re, bien, bien realizado. ¿Por qué? Porque cada red social tiene una naturaleza distinta. Twitter es un poquito más informativo, el Instagram es más de ver, de imagen, de, de un poco de, de ver colores, etc. Y el, el Facebook es un poco más mixto en ese sentido. Puede ser un poco informativo, pero la gente también quiere, quiere ver. Sobre todo en redes sociales pasa que la gente es muy visual. Entonces, eh, cuando uno de repente como empresa se equivoca y pone un mensaje o sea, de 200 caracteres o 300 caracteres o quizás más grande en Facebook y después se replica en Instagram y luego se replica en Twitter, está cometiendo un graso error por lo mismo que estamos hablando. O sea, son naturalezas distintas. O sea, hay que tratar de adecuar el mensaje. Se puede colocar el mismo mensaje, pero adecuado a formas distintas de, de comunicar en, en cada red. Que, que Claudio quería hacer algo en su comunidad local, en Buin, él es de, de una comuna en Chile que se llama Buin, que está en Santiago de Chile, pero a las afueras de Santiago. Y él quería hacer algo ahí, en su comunidad, un, un complejo deportivo. Se pasa que no, no sabíamos bien, en su momento eh, tuvimos dudas de cómo colocarle, qué nombre colocarle al Uno Campus. ¿Por qué? Porque claro, hay muchos deportistas en Chile que le colocan el nombre de, de, de pila, o sea, por ejemplo, Iván Zamorano, que es Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, etc. Pero bueno, hemos llegado a la, la conclusión de que queríamos una marca, una marca que lo representara a él y que sin, sin tener que estar el, el, su nombre ahí presente. Y por eso hemos llegado al 1, porque el 1 representa a Claudio desde que es portero, que el portero normalmente es reconocido como el 1, hasta también que él ha sido el 1 en, en, o el primero en muchas cosas en Chile. O sea, el primer jugador en la, la historia de Chile en, en cumplir 100 partidos jugado por la selección adulta. Es el primer arquero chileno en, en ganar un, un trofeo Zamora acá en España. El arquero chileno que ha jugado, arquero es, es portero, que ha jugado más partidos en, en, en el extranjero. O sea, tiene muchas características que hacen de que él sea el uno, el, el, el uno. Y por eso hemos decidido llamarle el, el uno campus. Y con el uno campus lo que nosotros buscamos es un poco transmitir los valores que tiene Claudio a la comunidad a través de distintas actividades, ya sean como clínicas, campus charlas a los padres, no, nos preocupa mucho eso, o sea, estamos muy, muy preocupados de que los niños se formen integralmente, creo que eso es, eso es lo más importante, más allá de sacar buenos futbolistas, lo que queremos allí es conseguir buenas personas y que sean personas que puedan aplicar lo que le enseñamos nosotros en el Uno Campus a la vida. Andrés Iniesta, bueno, lo que está con más de él y de su marca es esa humildad, que, que todos los que conocemos a Andrés Iniesta, ya sea por televisión o personalmente, sabemos que él es así y eso es lo que él transmite luego en, 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 su, en su comunicación en las redes sociales. Una persona muy cercana y eso lo, lo transmite muy bien. Lo ha logrado, ha logrado, según mi opinión, un muy buen trabajo en, en su marca personal. 
El Rafa es un, un crack. Eh, la verdad es que para mí es un, un referente de, de, de trabajo de marca personal, es un, una persona que se ha transformado en, en embajador de, de marcas importantes acá, como Tommy y, y otras marcas, y eso principalmente es porque, claro, es un, él es un ganador y eso lo, lo logra transmitir muy bien en, en sus redes sociales también. Un ganador, pero que tiene también una base importante de, de humildad. Un poquito más distinto el perfil de, lo, de los otros dos deportistas que me planteaste, creo que es irreverencia que, que él tiene en las redes sociales también para comunicar, qué sé yo, también lo posiciona de una forma distinta, a pesar de su talento, porque él ha sido un tremendo deportista en su disciplina, el mejor del mundo y todo, pero esa irreverencia, ese, ese, esa pizca ahí de, de algo distinto que tiene, creo que también es lo que lo hace una figura muy atractiva para, para ciertas marcas. Obviamente marcas de, 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 de distintos perfiles, pero es una figura muy atractiva.